Bueno, muy bien, Albino, nos metemos ahora, nos vamos un poquito más lejos en la provincia de Buenos Aires, nos vamos al interior, esta, esta posibilidad que nos da el Zoom y la tecnología de este, ver por lo menos la ventana de, de, de nuestro interior bonaerense, eh, en este caso para ir a hablar con Héctor Gutiérrez, dirigente del radicalismo histórico, ex intendente, ex diputado de Pergamino, así que bueno, larga es, trayectoria. Exactamente, nos interesa saber cómo está el interior, particularmente hay muchas cuestiones que están en la agenda pública, hace un tiempo a esta parte ya la preocupación que originalmente eh, estaba casi anclada digamos, en la zona metropolitana, se ha ido trasladando al interior de la provincia de Buenos Aires, es cierto que Pergamino está relativamente cerca, segunda sección electoral, pero queremos hablar con un hombre de la política que supongo debe estar jugando la interna del radicalismo, más allá de que se ha postergado por una razón más que obvia, sí. la elección prevista para dentro de poco tiempo, eh, porque... Hay radicalismos distintos también, ¿no? Está el radicalismo macrista que juega ahí fuerte, mucho, y hay otro radicalismo, creo que en ese sector está nuestro entrevistado. Como vos dijiste recién, Fabián, Héctor Cachi Gutiérrez, que fue intendente de Pergamino, fue diputado, uh -huh. eh, y ahora es uno de los referentes del partido en el interior. ¿Cómo le va Gutiérrez? Buenas tardes, ¿eh? gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto reencontrarlos después de mucho tiempo. Uh -huh. Es verdad, es cierto. Bueno, Fabián decía recién, hablemos de algunas cuestiones que se discuten en términos políticos en la Argentina por ahora, después obviamente le queremos preguntar cuál es la situación allí en Pergamino de las cuestiones vinculadas con el virus y demás. Eh, hay casi como una disputa política muy marcada. ¿En qué lugar quedó o está o se siente cómodo el sector de, del radicalismo en el que usted se siente representado, Gutiérrez? Bueno, este, el, el radicalismo es el único partido político que cada dos años renueva sus autoridades, nosotros estamos con, con fecha de elecciones, el sector al que yo, en el que yo milito, que lleva como candidato a Gustavo Cose, había pedido reiteradamente la postergación, no es momento de discutir. Mm. También es cierto que ese dicho popular que dice que para el radicalismo una elección general es un accidente entre dos internas. Sí, es decir, sí. nos apasionamos con la interna. Y, y a veces eso ha deformado la política del partido también, pero bueno, es parte de la idiosincrasia del radicalismo. Eh, yo pertenezco a un grupo que hoy lidera Gustavo Pose, es el dirigente más importante que desde el punto de vista de la gestión pública administra el, el municipio más importante de la provincia de Buenos Aires en manos del radicalismo, y que tenemos una visión eh, distinta, eh, distinta en dos órdenes. ¿no? Por un lado tenemos una visión distinta de lo que ha sido la gestión del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, que, que perdió músculo electoral, que perdió iniciativa, que perdió capacidad de exigencia, diálogo y propuesta, y que finalmente terminó siendo un, el, el, perri, el perrito faldero de Vidal, y me parece que tampoco le ayudó a Vidal esto, tampoco ni a la coalición. Eh, y por el otro lado lo vemos a, a, a un cornejo, yo creo que desorientado, girando más hacia las posiciones de Bullrich, de a poquito, ¿no? Va girando más. Lo de Bullrich no resuelve los temas también, recién veían en, en algún panel el, el tema de, de halcones y, 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 y palomas, o moderados, es un momento muy difícil de la Argentina y, y hay que hacer un gran esfuerzo para lograr los consensos. Mm. Eh, ninguna de las dos coaliciones hoy en día, en sus máximas representaciones, está haciendo lo posible para la búsqueda de estos consensos. Porque además tienen problemas internos. Mm. Este, lo, lo escuchaba el otro día un politicólogo importante y asesor de partidos políticos que decía, bueno, ¿cómo se puede entender que, el, que la coalición de gobierno por un lado le hago un homenaje a Rucci y por el otro lado conmemora el Día del Montonero, digamos. ¿Cómo, cómo se salda esta discusión interna? Eh, evidentemente eh, hay, un pro, hay dos proyectos o tres proyectos diferentes en la coalición de gobierno y esto es lo que hoy en día está alimentando la crisis económica. Pero, sí, el, el radicalismo Gutiérrez, digamos, medio como que se dejó arrastrar por el PRO durante el gobierno, algunos entenderán que por obvias razones, naturalmente quienes gestionaban eran representantes del PRO, y esa misma impronta en términos del posicionamiento político ahora en la oposición, ¿también se la ganó el PRO al radicalismo? Sí, está claro, porque hoy... hoy... 
daría toda la impresión, este, el, 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 el Patricia Bullrich es el sector más, más recalcitrante, más reaccionario del proyecto, la que va marcando la cancha. Sí. Yo no tengo muchas coincidencias. Sí, Bullrich es la jefa no. del radicalismo hoy. No sé si es la jefa del radicalismo o aspiramos a que no lo sea todavía. Lo que sí está ocurriendo, y te voy a contar una anécdota en este orden, en el marzo del 17, en una reunión informal, en la que estaba Marcos Peña, dirigente del PRO, de la coalición cívica y del radicalismo, no más de 10, marzo del 17, Marcos Peña sugiere disolver los partidos políticos de la coalición Cambiemos y crear un partido político que se llamaba Cambiemos. Obviamente que recibió reacciones adversas de los que estaban ahí, sobre todo del radicalismo. Eh, dos años, casi tres años después, sin que esto hubiera ocurrido, está ocurriendo, porque hoy el sello opositor es junto por el cambio, y quien es la vocera cotidiana del frente opositor junto por el cambio es Patricia Burri. Es uh -huh. decir que de hecho el radicalismo se está diluyendo sin haberse disuelto, en un conglomerado que es bastante amorfo claro. y esto es lo que tenemos que Bueno, pero hacer. perdón, Fabián, a eso me refería, digamos, no, no, no a una jefa en Formal, términos reales formales, ni formales, claro. pero a, a, en, una, en una jefa de hecho, a partir, digamos, de cómo se está manejando hoy por hoy y quién define la línea de acción dentro de quienes representan a la oposición, ¿no? Uh -huh. el, eh, 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 bueno, esto es lamentable. El partido hace años que no delibera, no discute, no, no tiene vida propia. ¿eh? Uh -huh. Bueno, hoy las tecnologías nos permitirían y nos permiten este, poder hacerlo. Y, y en la medida en que no es un partido que debata, es un partido que no tiene ideas y es un partido que no representa, porque uno representa en tanto tenga ideas que la sociedad, con que la sociedad comulgue. El partido no tiene ideas y en todo caso toma ideas prestadas que en muchos casos son de las usinas de, de, del PRO. Con lo cual es un partido que en la ciencia política sería un partido de expresión mínima, digamos. Está aletargado y tratando de sobrevivir. Tiene claro. más una visión de la posición individual de sus dirigentes y cómo se posicionan electoralmente que la del conjunto. Uh -huh. y, y digamos, eh, ¿esto se, se resuelve dentro de, de, de Juntos por el Cambio o, o, digamos, o es una etapa agotada, cree usted, para, para el radicalismo acompañar esta alianza, esta coalición? No, 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 no no digo eso, ni mucho menos. Yo creo que el radicalismo tiene que darse un proceso de discusión y de renovación interna. Lustó es una figura, es un emergente de, de esta nueva política este, y tiene que liderar la coalición, está claro. Hoy, hoy, hoy debilitar esta coalición, independientemente de las contradicciones y diferencias que tengamos, este, obviamente sería debilitar el juego de oposición y, y, y oficialismo en, en la democracia, uh -huh. cual no hay condiciones para eso hoy. O sea, el radicalismo tiene que tener una presencia mucho mayor y tiene que tratar de liderar la coalición. Claro, o sea, tiene que correr a los Bullrich para que vayan los Lustó como encabezando la coalición junto por el cambio, por ejemplo, digamos, para poner, pero, para poner un nombre para, para no, no, sin desmerecer ninguno de los dos. ¿no? A mí me gusta, me gusta esa comparación. Lo que pasa es que la primera, la primera decisión es del radicalismo, es decir que Lustó y el grupo de jóvenes que lo acompañan emerjan en la conducción del radicalismo. Se tiene que dar este proceso inevitablemente y además ha sido una constante histórica en el radicalismo. Y hoy estamos en un momento apropiado, es decir, hay una elección interna el año que viene en la provincia de Buenos Aires, hay una elección en la capital federal, hay muchas elecciones y de esto tiene que salir un conjunto de dirigentes nuevos que asuman la conducción del radicalismo y que le den una impronta, ¿no? Más de perrito faldero del PRO. Es, eh, es interesante lo que plantea Gutiérrez porque nosotros hemos hablado, digamos, con representantes del radicalismo que juegan, digamos, hoy por hoy con el oficialismo radical en la provincia de Buenos Aires. A ver, para ponerle un ejemplo con el diputado nacional eh, Miguel Base, uh -huh. y, y para marcar alguna diferencia, él nos decía, y la verdad es que el sector referenciado en la figura de Pose, o que lo tienen a, Martí, a Lustó, digamos, como, un, como una figurita referente dentro del espacio, han criticado más al gobierno de Cambiemos que lo que han sido críticos de la gestión de Cristina, y lo que critican hoy la gestión de Alberto Fernández. Entonces, él generaba la sensación de que ustedes tienen la determinación de ir por el partido para romper la alianza. Los únicos que garantizamos la continuidad de Cambiemos somos nosotros, decía Base. ¿No es eso lo que buscan ustedes? 
No, 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 no está en discusión la, la participación en Cambiemos o la participación en una coalición en esta o una más amplia, ¿eh? hay Monzó, tiene algunas propuestas también, por lo cual tiene que haber una coalición opositora, esto está claro y es parte del juego democrático. Lo que ocurre es que hay que darle contenido y liderarla, y hoy en día el radicalismo ha cedido el liderazgo en función de lo que expresa hoy Patricia Bullrich, o lo que hizo Daniel Salvador en la provincia de Buenos Aires, que hacia lo interno del radicalismo se convirtió en un monarca, porque le transfirió este, los derechos feudales a su hijo y lo convirtió en diputado nacional. Esto no había ocurrido nunca en el radicalismo. Por lo cual estas cosas hay que terminarlas, porque de lo contrario estamos adoptando prácticas y políticas de las que no participamos. Esto hacen los peronistas, hace el pro también, ¿eh? este, la mujer, el primo, el hermano, nosotros no hacemos esas cosas, y, y Salvador eh, ha sido el primer presidente de la provincia que ha hecho estas cosas, y esto metodológicamente hay que frenarlo y pararlo de alguna vez. No queremos irnos de Cambiemos, no queremos irnos de Junto por el Cambio, queremos liderar la coalición. Gutiérrez, eh, las marchas como las de ayer, que en la provincia y en la capital federal y en el resto del país, eh, ¿fortalecen a la oposición...? ¿Pueden, ¿Pueden sacar rédito político de la oposición? ¿Son de la oposición? ¿No son, digamos, este, solamente hacen emerger eh, consignas y, y, e incluso figuras que, digamos, que, que están por ahí en los bordes de la política? ¿Cuál es la, la lectura que hace? Primero que la, las expresiones de estas movilizaciones, que, que en, en general yo tengo una visión bastante fatalista cuando la clase media, porque... A ver, digamos, esta no es la oligarquía, habrá sectores, el poder concentrado, pero, pero masivamente sale la clase media que está muy molesta. Primero que no tiene un, no tiene un programa, es decir, unos salen porque son anticuarentena, los otros salen porque te, no se puede comprar dólares, los otros salen porque le van mal en el negocio, es decir, que hay un popurrí de intereses en esta manifestación. No, está mal. Eh, lo que ocurre es que en la medida en que el gobierno niegue esta presencia no liderada de la clase media, este, está generando condiciones de confrontación fuerte. Con esto es lo que quiero decir. Eh, los golpes de Estado en la Argentina, y yo no voy a copiarlo a Dualde, eh, no creo que haya condiciones de golpe de Estado, pero quiero decir qué significa la clase media en la calle. Los golpes de Estado en la Argentina han, tenido, han sido siempre cívico-militares. Eh, la cosa de que y siempre han tenido componente político. Yo, como radical, digo, el peronismo avaló el golpe de Estado de Onganía. ¿eh? Y ellos dirán, este, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre ha habido un componente cívico-militar. Y siempre ha estado la clase media en la calle. En el 55, en el 66 con Ilia, en el 76... Claro que el golpe del 76 fue un golpe cívico-militar. Y hoy la clase media perdió el miedo y se adueñó de la calle, que era patrimonio del peronismo, el peronismo era el que movilizaba y salía a la calle. Ahora, esto es sumamente peligroso en, en manos de Patricia Bullrich, por ejemplo, que lo que pretende es radicalizar desde el punto de vista reaccionario estas movilizaciones y capitalizarlas para sí, porque está haciendo un juego propio, esto está claro, está haciendo un juego propio. Y esto es muy peligroso porque, porque cada vez ahonda el abismo y acá hay que buscar consensos, y no hay que cansarse de plantear que es necesario buscar consensos, sino la Argentina no tiene salida. Estamos en una situación lo suficientemente grave como para ponernos a jugar a quién este, es más macho en esta pulseada. Eh, a mí me preocupa mucho esta situación en general que se vive, y me preocupa que el radicalismo, que es un partido democrático, republicano, y con capacidad de diálogo y de propuesta, no esté en la escena. Uh -huh. ¿Usted dice que es peligroso que la clase media esté en la calle? Sin, sin... Cacho Álvarez se subía a los colectivos y convocaba a los cacerolazos en contra de Menem. ¿Eh? Acordémonos los cacerolazos. Y la clase media... Te voy a hacer una lectura un poco atrasada de cuando era más joven. La clase media, la, la clase trabajadora la conducen los sindicatos, o sea, las organizaciones sociales conducen a los sectores más desposeídos de la sociedad. La clase media no tiene conducción, con lo cual, una vez que sale, no hay posibilidad de encauzar un diálogo, una reivindicación, una propuesta, y esto es lo peligroso de una clase media sin control, digamos. Y yo creo que, que esta, esto a lo que está jugando Bullrich algunos sectores del PRO, puede abrir las puertas a una salida 
a lo Bolsonaro. Claro. Porque estamos en las O sea, lo, 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 que, lo, lo que usted dice, Gutiérrez, es que hay una clase media movilizada que ganó las calles y que como el radicalismo ha entregado casi la gestión de la oposición, a esa clase media la interpela Bullrich y es peligroso. Exactamente, desde el punto de vista de la política es así, tampoco creo que sea la líder de esta No, 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 estamos de acuerdo. Se monta mm. en un sentimiento diverso de, de, de desconformidad de la clase media y trata de sacar su rédito. Mm -hmm. Yo creo que esto es este, jugar aprendiz de, de brujo, porque se puede volver en contra de las propias aspiraciones y tener una salida por derecha, por derecha, derecha, estoy hablando. Este, que no represente a nada y que signifique el que se vayan todos. Eh, entendamos que la sociedad está muy insatisfecha con la dirigencia política y, y tiene razón, en treinta y tantos años, en vez de avanzar en mejorar las condiciones de vida, hemos retrocedido, es decir que hay razón. Uh -huh. ¿Le... ¿Querés alguna más de política? No, 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 Porque no, no, si no, no le podríamos no. cerrar, con... siempre hacemos sí. con, con dirigentes que que están en el interior y que nos cuenten un poquito acá a, a los platenses y al resto de la provincia cuál es la situación que, que está atravesando hoy por hoy su localidad, su ciudad, Pergamino, con, con el tema del COVID, de la pandemia, del aislamiento, del, distanza, del distanciamiento, del comportamiento social, la situación de, del sistema sanitario, un panorama, digamos, una, una corresponsalía que nos haga ahí desde, desde Pergamino. Eh... Bueno, como el país estamos todavía sin techo, hace un mes, desde hace un mes venimos incrementando los casos diarios, con alguna dificultad, todo el testeo que demora 7, 8 días, nos no nos permite después encontrar el brote epidemiológico, cuáles fueron los contactos. Eh, afortunadamente las camas de terapia intensiva estamos bien todavía, y en general los casos que se presentan acá son, no son casos graves. Curiosamente curiosamente y, y lamentablemente, estamos hablando de 13 decesos en todo el proceso de la pandemia, y, y una amiga me contaba en, en Bragado hace 20 días atrás, había 40 decesos para 40.000 habitantes contra 120.000 de Bragado. Uh -huh. eh, también hay que entender que nosotros estamos rodeados, porque tenemos a Santa Fe en el límite, y Santa Fe hoy en día está brotada, el gobernador y el intendente Rosario están tratando desesperadamente de poder encontrar alguna forma de usted control. Usted tiene mucho vínculo, Pero, <risa> tiene mucho vínculo con, con esa provincia, ¿no? Tiene mucha conexión, claro, mucha claro. circulación ahí de gente. Y nosotros estamos a 100 kilómetros de Rosario, con lo cual hay, 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 hay mucho nexo comercial, empresario, de trabajo. Eh, con lo cual en eso, y después sí, críticamente diría que no hay suficiente... Eh, docencia, ¿eh? la gente no se cuida con el barbijo, eh, entras a un comercio y el tipo no tiene un, no tiene barbijo, se entras en un delivery y, y te despachan la comida sin guantes, ahí me parece que falta de parte de las autoridades una este, mayor tarea docente y, y de seguimiento de, de los mecanismos de, de... Ahí, ahí lo que ha pasado digamos es que ahí lo que ha pasado es que la preocupación en materia económica, que es un debate absolutamente razonable, porque efectivamente hay sectores que la están pasando mal, le han ganado, digamos, a los consejos vinculados con cuestiones sanitarias, ¿no? Digo, se habla más de, de las situaciones críticas por las que atraviesa un sector de la sociedad, del comercio en general, sí. que de las recomendaciones para mantener los cuidados que se hacían originalmente en el arranque de la pandemia. Esa es la lógica, sí, sí. me da la sensación, ¿no? Sí, sí. Y además con datos curiosos. No hay quintas con pileta para alquilar ya en Pergamino. Y lo que hay piden sumas astronómicas. Eh, hay una, este, hay un, una reactivación impresionante de las piletas de plástico. Mm. Este, la gente sí. se está preparando porque no va a tener vacaciones. Sí. No va a poder irse de vacaciones. El que se iba habitualmente, estamos hablando. ¿no? No, claro, claro. Con lo cual está preparando sus vacaciones locales, digamos. Este, bueno, y, ¿Y, la, la, ¿Y la economía del distrito, eh, Gutiérrez? Los, los números, economía, este, recaudación nosotros, y eso. Bueno, obviamente el campo no tuvo pandemia, razón por la cual, y nosotros tenemos un, nuestro PBI, tiene una, un 40% de, de, de sector agropecuario, este, con los altibajos de lo que es hoy el agro, pero ahí no hubo afectación productiva, digamos. 
Eh, la industria textil y de indumentaria, que Pergamino es muy fuerte en eso, obviamente está resentida porque ha caído el nivel de ingreso este, de la gente y de la comercialización. Las marcas de Pergamino en muchos casos se venden en shopping. Claro. El shopping está encerrado, con lo cual este, no, no, no hay consumo. Y el resto de la industria está trabajando. Lo que está muy mal, obviamente, como en todos los lugares, la gastronomía, la hotelería, la claro. industria del turismo, claro. todo eso está muy, muy resentido. Bueno, y nutren también las manifestaciones, ¿no? Alguna, alguna amiga mía que tiene una empresa de turismo estaba ayer con los banderazos y estas cosas, que es lo que expresa, bueno, la, la impotencia de la situación económica. Mm. En general, la, la ciudad y el partido está bien con estas prevenciones. Estamos con, todavía sin pico de contagios y esperemos este, que, que empecemos sí. a bajar en las sí. próximas semanas. Héctor Cachi Gutiérrez, ex intendente de Pergamino, ex diputado nacional del radicalismo, le agradecemos la gentileza de habernos atendido hoy y la predisposición de hacerlo siempre cada vez que lo convocamos. Agradecido soy yo. Que le vaya bien. Adiós, adiós, que le vaya bien. ¿eh? Héctor Cachi Gutiérrez. Ahí está, muy bien. Con él cerramos entonces esta ronda de entrevistas, Albino, como siempre, como todos los martes, se ofrecemos aquí en Infocilo TV. Muy bien, gracias a ustedes.